Bu bölümümüzde Autodesk Revit içerisindeki çizgi kalınlıklarımızı tanımlayacağız. Çizgi kalınlıkları ile ilgili tüm ayarlar Menes sekmesi, Settings paneli, Additional Settings komutu altındaki Line Weight iletişim kutusundan yapılır. Aktif olan ekran ile birlikte değişen ölçüye göre otomatik olarak değişir. Komutu vermemizle birlikte ekrana gelen LineMate iletişim kutusunda 16 tip çizgi kalınlığı ön tanımlı olarak gelir. İletişim kutusu kullanım amaçlarına göre 3 sekme başlıklarında toplanmıştır. Model LineMate, Perspective LineMate ve Annotation LineMate olarak görebiliyoruz. Model LineMate Başlığı altında plan, kesit görünüşlere ait modellerin çizgi kalınlıklarını düzenleyebiliriz. Örneğin şu an bir plan ekranı üzerindeyim ve 1 bölü 50 ölçek üzerinde çalışıyorum. 1 bölü 50 ölçek sütunuma gittiğimde 0.25 görmek istediğim 0.25 mm kalınlığında kalem kalınlığında görmek istediğim elemanlarıma vermem gereken kalem rakamım 2 olması gerekiyor. Ya da 1.4 mm kalem kalınlığında görmek istediğim elemanlarıma vermem gereken kalem kalınlığımın 7 olarak tanımlamam gerekiyor. Bir başka pencerede 1 bölü 100 ölçekte çalışıyorsam bu sefer 1 bölü 100 sütununa geçmem gerekiyor. Bunun için de yine 0.25 mm kalem kalınlığında görmem gereken mimari elemanlar için 3 vermem gerekiyor. 1.4 mm kalem kalınlığında görmem gereken mimari elemanlar için 8 kalem kalınlığını vermem gerektiğini bilmem gerekiyor. Ed ile Yeni bir ölçek birimi tanımlayabiliyorum. 1 bölü 200 ölçek, 500 ölçek haricinde örneğin 1 bölü 1000 ölçekli bir çalışmam var. Onun için de bir kalem kalınlığı tanımlamam gerekiyor. Listem içerisinde 1 bölü 1000 ölçeğim de geldi, yerleşti. Aynı şekilde... Model line weight kısmında plan kesit görünüşlerdeki kalem kalınlıklarımı ayarlarını tanımlarken perspektif line weight'te perspektif görüntülerimde görmek istediğim kalem kalınlıklarını tanımlayabiliyorum. Örneğin 0.25 perspektif görüntüsünü görmek istiyorsam 3 vermem gerektiğini bilmem gerekiyor. Yine aynı şekilde annotation line weight ile de İki boyutlu annotate elemanlar. Bunlar neler olabilir? Ölçülerim olabilir, etiketlerim olabilir, pozlarım olabilir gibi mimari iki boyutlu etiketleme sistem etiketlerim içinde yine annotation line weight sekmesi altından kalem kalınlıklarımı tanımlayabiliyorum. Tamam ile Line weight penceresi altından hangi ölçekte kaç kalem kalınlığı vereceğimi belirleyebiliyorum.